myclass.com we are moving to reading console input നമ്മൾ ഒരു കൺസോൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രോഗ്രാംസിൽ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല റൺ ടൈമിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് വേ ഉണ്ട് രണ്ട് വേ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെയ്സ് ആണത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ബഫേർഡ് റീഡർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീമിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീമിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന റീഡർ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് എന്ത് ബഫേർഡ് റീഡർ ഫോർ ഇൻപുട്ടിങ് ബഫേർഡ് റീഡർ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ടിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ആ ബഫേർഡ് റീഡറിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സിൻഡാക്സ് ആണത് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതണം അപ്പൊ ബഫേർഡ് റീഡർ ബി ആർ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ദിസ് ബഫേർഡ് റീഡർ ക്ലാസ് ന്യൂ ബഫേർഡ് റീഡർ അതൊരു പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ടൈമിലാണ് ഈ ബഫേർഡ് റീഡറിന്റെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡറിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ആ ഇൻപുട്ടിങ് പോസിബിൾ ആക്കുക അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ അത് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഇൻ ഇന്റെ ഒബ്ജക്ട് കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കറക്റ്റ് സിൻഡാക്സ് ആണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസോൾ ഇൻപുട്ടിനെ റീഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി ആർ കിട്ടും അപ്പൊ ബി ആറിന് റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാരക്ടേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബേസിലാണ് ഇവിടെ ഇൻഡ് റീഡ് ഇൻഡ് റീഡ് അഥവാ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഏതാണ് ഇപ്പൊ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാരക്ടർ ലോക്ക് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് ഐ യു എക്സെപ്ഷൻ ത്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എഴുതുന്ന ക്ലാസ്സിലെ എന്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രോസ് ഐ യു എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ എറർ കാണിക്കും അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് ഇനി നമ്മൾ അനദർ വേ ഫോർ റീഡിങ് കൺസോൾ ഇൻപുട്ട് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്കാനർ ക്ലാസ് ഇൻ ജാവ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്കാനർ ക്ലാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേഷന്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ സ്കാനർ സ്കാനർ മൈ ഒബ്ജക്ട് ന്യൂ സ്കാനർ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഇൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഇൻ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ടർ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂ സ്കാനർ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഇൻ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്കാനർ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിൻഡാക്സ് ഇനി ഈ മൈ ഒബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സ്കാനറിന്റെ മൈ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും മെത്തേഡുകളെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏത് ഇൻപുട്ട് ആണോ വേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ആണോ വേണ്ടത് അതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും മെത്തേഡുകൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈറ്റ് സ്ട്രീം ക്ലാസ്സും ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീം ക്ലാസ്സും ഒക്കെ എന്താണ് ജാവ ഡോട്ട് ഐ ഒ എന്ന പാക്കേജിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സ്കാനർ ക്ലാസ് ഉള്ളത് ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ പാക്കേജിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത് ഫോർ ഒബ്ടൈനിങ് ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ലൈക്ക് ഇൻഡ് ഡബിൾ എക്സെട്ര ആൻഡ് സ്ട്രിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു റീഡ് ഇൻപുട്ട് ഇൻ ദ ജാവ പ്രോഗ്രാം മറ്റേരത്തെ നോക്കിയ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വേസിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേ ആണ് സ്കാനർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് നമ്മൾ സ്കാ പലപ്പോഴും പ്രോഗ്രാമിൽ സ്കാനർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മൈ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈ ഒബ്ജക്ട് നെക്സ്റ്റ് ബൂളിയൻ റീഡ്സ് എ ബൂളിയൻ വാല്യൂ ഫ്രം ദ യൂസ് നമുക്കൊരു ബൂളിയൻ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈ ഒ
അത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സോ ലെറ്റ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് റീച്ച് എ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ ആൻഡ് ഓൾസോ റൈറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ ബൈ യൂസിങ് ബഫേർഡ് റീഡർ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സ്കാനർ ക്ലാസ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ സ്ട്രീം ആൻഡ് ബൈറ്റ് സ്ട്രീം ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എന്തിന്റെ പാക്കേജിന്റെ അണ്ടറിലാ വരുന്നത് ജാവ ഡോട്ട് ഐ യു അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തേ തീരും അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ മെയിൻ മെത്തേഡിൽ എന്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് ഈ ബഫേർഡ് റീഡറിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബഫേർഡ് റീഡർ ബഫേർഡ് റീഡർ ആൻഡ് സിൻഡാക്സ് എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ ബഫേർഡ് റീഡർ അത് എന്താണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ ഇതിന്റെ ഈ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേഷന്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് ഇനി നമ്മള് ബി ആർ ഡോട്ട് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എല്ലൻ പ്രിന്റ് എല്ലൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ദ ഡാറ്റ കഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഇനി ബി ആർ ഡോട്ട് റീഡാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ക്യാരക്ടർ ഒരു ക്യാരക്ടർ വാല്യൂനെ ഡിക്ലെയർ എഴുതു ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബി ആർ ഡോട്ട് റീഡ് ബി ആർ ഡോട്ട് റീഡ് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ത്രോസ് ഐ യു എക്സെപ്ഷൻ അത് മസ്റ്റ് ആണ് ഐ യു എക്സെപ്ഷൻ ത്രോ ചെയ്തു ഇനി ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഇൻഡിജർ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാരക്ടറിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം സെയിം സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ okay let's see so let's see after compilation read input enter the data r the data is r clear nammal or character mathre nammal read cheyan ivide koduthittullu appo or character like irikkum adu endu cheya read cheya appo nammal oru baadanam koduthalum nammal nokku enter the data oru baadanam നമ്മൾ കൊടുത്തെങ്കിലും ഇതൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് മാത്രമേ അതിൽ ഇവിടെ സേവ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ ഡിസ്കാർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എഫ് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ആണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിനി സ്ട്രിങ് ആണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാരക്ടറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സ്ട്രിങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ലൈൻ കൊടുത്തു റീഡ് അല്ല റീഡ് ലൈൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോ ജാവ ദ ഡാറ്റ ഇസ് ജാവ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുൾ വാല്യൂ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും so this is the way how we are inputting the value by using buffer treater class ide ide pole adutha oru way aanu endu namakku scanner class use cheyittum idu cheyan pattu appo adengena aanu kuda namakku nokkam ennu jan just comment cheyunnundu now let's see how we can input a data by using scanner class for scanner class we want to import java.util.scanner 
After that, I am creating one scanner object. Scanner SC equal to new scanner that is passing the object of the input input stream class. Okay. After I want to accept the value, enter the data. One string data type string s equal to sc dot next line that is the method for scanner class next line now the data is we are printing the data the data is s okay so we are imported just java dot util dot scanner then scanner class creation of the scanner class object and next with next line method we are accepting the string value and saving into s string data type now we will see java dot read input dot java ok Enter the data high. The data is high. Okay. So, this is the two main way to input or uh, read a console input by using buffered reader class and also with the help of scanner class. There is no need to write both the way in one program. We can use any one from this buffer reader or scanner class.